Halo teman-teman, pada video kali ini saya akan berbagi tips lagi buat kalian cara install aplikasi PPDP online. Nah, di video sebelumnya saya juga sudah memberikan tutorial cara menginstal aplikasi PPDP, namun yang ini fiturnya lebih lengkap lagi dari yang kemarin. Nah, oke ini saya dapatkan aplikasinya dari berkas media lagi. Nah, silakan buat teman-teman yang pengen dapat aplikasinya bisa buka websitenya. Nah, di sana dijelaskan fitur-fiturnya dan cara pemasangannya juga ada. Nah, silakan kalian bisa berkunjung di websitenya. Nah, oke, langsung saja kita ke pembahasannya, kita akan belajar cara memasang aplikasinya. Seperti biasa, kita download terlebih dahulu aplikasinya. Nah, kita download terlebih dahulu source kodenya di sini. Seperti biasa, kita double klik terlebih dahulu, lalu kita klik download pada bagian icon ini. Setelah itu akan dialihkan ke halaman berikutnya, silakan kalian klik tetap download seperti ini. Selanjutnya tunggu sampai proses download selesai. Sambil menunggu proses download selesai, kita download juga database-nya, jangan lupa. Nah oke, kita download database-nya seperti ini. Lalu kita klik download dan tunggu sampai proses download mulai. Nah ini sudah terdownload. Nah oke okay, jangan lupa copy passwordnya yang diberikan oleh berkas media. Nah ini dipakai untuk membuka berkasnya. Nah apabila proses download aplikasi telah selesai, nah kita buka filenya. Nah untuk memudahkan kita dalam mencari, kita jadikan dalam satu folder ya. Nah oke okay, kita buat folder baru. Nah selanjutnya database dan aplikasi kita masukkan ke dalam satu folder biar nanti gampang untuk mencarinya nah setelah kedua aplikasinya sudah terdownload baik database maupun aplikasinya langkah selanjutnya silakan kalian ekstrak filenya nah tadi ada passwordnya ini biar tidak lupa akan saya masukkan ke not nah silakan kalian ekstrak semua filenya baik itu database maupun aplikasinya nah oke kita ekstrak terlebih dahulu aplikasinya seperti biasa kita pakai WinRAR, kita klik kanan lalu silakan kalian ekstrak seperti ini. Tunggu sampai proses ekstrak selesai. Nah apabila proses ekstrak telah selesai seperti ini, kita lanjut ke database-nya, kita ekstrak juga. Nah oke okay, kita masukkan passwordnya. Nah apabila sudah terekstrak semua, nah ini aplikasinya akan kita pindah ke htdoc. Nah untuk mempermudah penggunaan, nah ini namanya akan saya rubah. Nah ini akan saya hilangkan tulisan angkanya ya. Nah kita rename seperti ini biar mudah. Nah selanjutnya ini kita pindah foldernya ke htdocs. Nah kita klik kanan lalu kita cut lalu kita masuk di local disk C. Selanjutnya kita buka folder xmpp nya seperti ini. Lalu kita cari folder htdocs seperti ini kita buka lalu silakan kalian pastekan file tadi di sini. Setelah itu tunggu sampai proses memindah selesai. Nah, apabila filenya sudah dipindah di sini, nah kita buka browser kita, kita coba apakah aplikasinya berjalan dengan baik atau tidak. Nah, di sini saya pakai SAM dan ini sudah saya aktifkan semua ya. Jadi tinggal menjalankan. Nah, oke kita buka browser kita. Di sini saya pakai Google Chrome. Seperti biasa kita ketik localhost garis miring nama folder tadi yaitu eppdb. Nah, pastikan nama yang kalian ketik itu benar, jadi jangan sampai salah. Nah, oke, kita ketik localhost garis miring eppdb seperti ini, kita enter. Tunggu beberapa saat sampai aplikasinya terbuka. Nah, setelah itu akan muncul tampilan seperti ini, nah ini kita diminta untuk membuat database. Nah, jadi kenapa bisa muncul seperti ini? Karena kita tadi belum membuat database-nya. Nah, di sini teman-teman bisa tahu unknow database dengan nama ini. Nah, silakan nama database-nya di copy. Nah, kita akan membuat nama database-nya seperti yang diminta. Nah, untuk memastikan nama database-nya benar, kita bisa buka database yang kita download tadi. Nah, kita buka database PPDB-nya. Nah, di sini juga tertulis bahwa nama database-nya adalah eppdb v153. Nah, ini jadi sama, kita langsung eksekusi. Nah, untuk membuat database, silakan kalian ketik localhost garis miring php myadmin. Setelah itu silakan enter, tunggu sampai muncul tampilan seperti ini. Selanjutnya apabila sudah muncul tampilan seperti ini, silakan kalian klik database seperti ini. Selanjutnya silakan kalian buat nama database sesuai dengan perintahnya. 
Nah kita masukkan namanya tadi menggunakan nama ini lalu silakan kalian klik create seperti ini setelah itu silakan kalian klik impor silakan kalian impor file database yang telah kalian download tadi nah oke okay, kita pilih filenya lalu klik open seperti ini setelah itu scroll ke bawah lalu klik go lalu tunggu sampai proses impor selesai nah apabila muncul tampilan seperti ini ini tandanya sudah sukses nah selanjutnya kita masuk di aplikasi lagi kita buka localhost garis miring eppdb seperti ini nah tunggu beberapa saat sampai aplikasi terbuka nah ini aplikasi PPDB nya sudah terbuka dan ini tampilannya nah pada video kali ini saya tidak akan menjelaskan fitur-fiturnya nanti silakan teman-teman bisa mempelajarinya sendiri nah untuk login sebagai admin yaitu bisa menggunakan user admin lalu kata sandinya admin nah selanjutnya silakan kalian klik login nah berikut ini adalah tampilan dari admin pada aplikasi tersebut nah di sini banyak sekali menu-menunya bisa kalian coba nanti Nah, pada aplikasi ini juga disediakan fitur login siswa. Jadi, buat peserta baru atau pendaftar baru, diminta untuk membuat akun terlebih dahulu, lalu login dan melengkapi data-datanya. Nah, di sini banyak sekali fitur-fiturnya, jadi nanti bisa dipelajari. Nah, oke, sekian tutorial dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.